হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি ওকে আচ্ছা সো আজকে আমরা বেশিরভাগ কাজই করব সেগুলো আছে আমরা অতদিন ধরে যে জিনিসগুলো নিয়ে প্রশ্ন করে আসছি সেগুলো একটু হ্যান্ডস অন দেখব যে কি কি করা যায় আচ্ছা ক্লাউড ল্যাব অ্যাক্সেস কে কে পাইছেন সবাই পাইছেন রাইট হ্যালো আমরা কি ক্লাউড ল্যাব অ্যাক্সেস সবাই পাইছি আচ্ছা ওকে কেউ কি তার মানে ক্লাউড ল্যাব অ্যাক্সেস এর শেয়ার করবে তাহলে তার সাথে আমি বসে কোলাবোরেট করব করে আমি একটা মাইক্রো সার্ভিস ডেভেলপ করব আর কি পাইথন পাই এরকম কি আছে এখানে পাইথন একটা সার্ভিস লিখতে পারে মোটামুটি ওকে রাকিব রাকিব ভাই রাইট আপনি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যালো আর শুনতে পাচ্ছি আপনাকে ওকে আচ্ছা চলেন তাহলে হচ্ছে যে আপনি আপনি আমাকে আজকে একটু কোলাবোরেট হেল্প করবেন সো আমি আপনার স্ক্রিন শেয়ারটা অন করে দিচ্ছি সো স্টেপে স্টেপে দেখাবো যে আমরা দুইটা মাইক্রো সার্ভিস কিভাবে ডকার দিয়ে ডিপ্লয় করতে পারি ডকার দিয়ে লিখতে পারি ঠিক আছে তো আমরা ফ্লাস্ক ইউজ করব কোনো সমস্যা নেই তো আপনার নাকি ভাইয়া রাকিব ভাই রেসপন্স করেন না আমি রেসপন্স করছি কি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি ওকে সালমান ভাই কি পাইথন পাইথনে কোড কোড করতে পারেন বা কোন কোন ল্যাঙ্গুয়েজ আমি পাইথন পাই না আমি রুবি দিয়ে কাজ করি অথবা আপনাকে নোড জেসে হেল্প করতে পারবো আমি ওকে তাহলে চলে নোড জেসে করি সমস্যা নাই কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যাপার না ওকে সো ভাই আপনি স্ক্রিনটা শেয়ার করেন লেটস লেটস আপনি মানে এই পেজ থেকে আমি শেয়ার করি এই হেল্প করি আচ্ছা ভাই কি স্ক্রিনশেয়ার করতে পারতেছেন আমরা যেটা করব দুইটা পাই মাইক্রো সার্ভিস বানাবো দিচ্ছি <laughs> বুঝতে পারে এত কোটি মানে কোড আমরা কোডে অ্যাবস্ট্রাকশন তো এখন যাব না এটা মানে হচ্ছে যে কি আমরা রিকোয়েস্ট করলে তো এপিআর রেসপন্স পাবো আপনি এর পর সেটা ডকার এক্সপ্রেস করবেন জি 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 সো আমরা এটা 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 মানে নেস্ট করব না জাস্ট একদম প্লেন এক্সপ্রেস দিয়ে করব ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে মানে আমার টাইম লাগুক টাইম নিয়ে তো আমার প্রবলেম নেই তাই না ওকে সো এক্সপ্রেস এ করেন এক্সপ্রেস জাস্ট আমাকে ডকুমেন্টেশনটা দেখতে হবে সমস্যা নেই আপনি 
गुगले सार्च कर ले डकुमेंट डॉकर Yes. Can you go? Ah, it doesn't matter. Can you? Or is it that you pass it to them? Is it that you pass it open for us? And it part is that. It is that, right? Okay. It is that. So, what are you not just applying? Yes. Apni niyeshan. Yes, niyeshan. It is that doctor is school yet. That part of it is our face. Post up. Post up. Post up. Okay. Okay. It is copy card. Copy card. It is server dot js. Name like him. ठीक लगे ना कि हाँ वाटे काज करते हैं रिजल्ट सोंग्स हम्म वाटे काज करते हैं सर ओके एबर हम रिसर्च अपने आवारे विंडोस जान मतलब अच्छा अपना टैब जान डॉक्टर रेजिंग है वाटे तो जान एबर नीचे आशन अच्छा हम नीचे आशन हमने एक टुकड़ा एक टुकड़ा कॉपी करें नीचे आशन एक टुकड़ा वो एक टुकड़ा नीचे आशन एक महीना नीचे आशन तो डॉक्टर फैट आगे देखी तब इस टेबल से डॉक्टर फैट बुझ बुझा चुका होगा हम नीचे आशन पूरा डॉक्टर फैल थारा कोथा है आज से दावी कॉपी कर सीतो ना ना पूरा नीचे अपन ओखने नीचे आशन है ये डॉक्टर फैल आ जाए तो कॉपी करें डॉक्टर <coughs> फाइल 
फ्रम वार्कि रान एक्सपोज सी एम डी एग्जाम प्रिडिफाइंड की कमांड डकर फाइल लेखार समय प्रिडिफाइंड कमांड कमांड दिए डकर फाइल लिखते हैं ठीक है सो ए रखम आो किस कमांड आईनलिगू दिए मोटामुटी क्ज हो जाए अच्छा फ्रम मान कि डकार देखें आपनी नोट जेस चलाबे ना अपनी तो नोट जेस चलाते हैं रईट चालानी जिन <coughs> नाम কন্টেনার ভিতর যা যা দরকার সব কিছু দিয়ে দেন রাইট না আমরা তো এটা ফিজিক্যালি দেখব না তাই না আমরা এটা ফিজি আমরা একটু পর দেখতে পারবো ঠিক আছে এই জিনিসটা আমি একটু পর দেখতে পারবো বাট প্রথম কথা হচ্ছে ওয়ার্ক ডিরেক্টরির কাজটা কি মানে দেখেন আপনি এখন যে ফোল্ডারে আছেন সেই ফোল্ডারে কি কি আছে সোর্স কোড আছে প্যাকেজ অফ ডিসেন্স রাইট এই ফাইলগুলো আপনাকে কন্টেনারের ভিতর নিতে হবে কারণ কি আপনি কিন্তু এই ফাইলগুলো আপনার এই রুট নেম স্পেসে চালাবেন না চালাবেন কি नेटवर्क नहीं देखते
আমরা কি হোস্টেলটা দেখতে পারি না ভাই দেখতে পারি না তাহলে আমরা এখন এখানেও सेम কি ফাইল এখানে যে ফাইল নেম স্পেস আছে আমাদের যে ফাইল নেম স্পেস এখানে যে ক্রিয়েট হইছে এইখানে যে ফাইল স্ট্রাকচার যা ফাইল থাকবে এইটার সাথে হোস্ট নেম স্পেস এর যে ফাইল স্ট্রাকচার তার কি কোনো মিল থাকবে না আমরা যে এইভাবে ডিক্লেয়ার করব ওইভাবেই আসবে ক্রিয়েট হবে রাইট তাহলে আমার অবশ্য একটা ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি দরকার যেখানে আমি আমার কাজগুলো নিয়ে যাব মানে কি হোস্ট নেম স্পেস এর যে ফাইলগুলো আমার দরকার কোন ফাইলগুলো দরকার এখানে বলেন তো ইনডেক্স ডট জিএস দরকার প্যাকেট ডট জেসন দরকার কেন দরকার বলতেছি এই ফাইলগুলো আমি কোথায় নিয়ে যাব আমার ওই কন্টেইনারের ভিতরে একটা ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিতে নিয়ে যাব তো সেই ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিতে আমাকে আগে ডিক্লেয়ার করতে হবে তাই তো তাই না রাইট সেটা আমরা এখানে করছি কোন কমান্ড দিয়ে করছি বলেন তো कपिता क्वेश्चन भाई ভাই করেন আপনি হচ্ছে নয় নাম্বার থেকে নয় নাম্বার থেকে সব কিছুকে উনিশ নাম্বার পর্যন্ত সব কিছু কমেন্ট আউট করে ফেলেন কমেন্ট আউট করে ফেলেন হ্যাঁ কমেন্ট আউট করেন আচ্ছা এবার নিচে সবার উনিশ নাম্বারের পর একটা নতুন লাইন অ্যাড করেন সিএমডি সিএমডি তারপরে লেখেন হচ্ছে যে ব্র্যাকেট দেন এখানে লেখেন স্লিপ স্লিপ এস এল ই ডাবল ই পি এ ভিতরে লেখেন না ই করেন না সরি স্লিপ একটা হবে হ্যাঁ একটা আইট এলিমেন্ট হবে হচ্ছে 300 সেকেন্ডস 300 হ্যাঁ রাজ শেষ শেষ 300 ওকে আচ্ছা এবারে এটা সেভ করেন এবারে এখানে নিচে একটা টার্মিনাল ওপেন করেন নিচে টার্মিনাল ওপেন করেন আচ্ছা এখানে করেন ফাংশন এই হ্যাঁ এবারে লেখেন এই দেখেন আমি এই ফাইল এই এটা আমার ডকার ফাইল রাইট কি করতেছে পরে আসছে এই ডকার ফাইলটা আমি বিল্ড করতে হবে না मैं डकार फाइल जीप फाइल क्रिएट हो সেই জিপ ফাইলটাকে আমার কি করতে হবে একটা নাম দিতে হবে মাস্ট 
खुजे पा चाहिए <coughs> रिज कर फिर फिर कोई कथा <coughs> कमांड दर र रिजल्ट कमांड क मानी 
স্লিপ স্লিপ আর পরের পার্টে কি বসবে পরের পরের এলিমেন্টে কি হবে পার্ট বললে ভুল হবে ওর এলিমেন্ট কতক্ষণ সে বসবে কতক্ষণ আর্গুমেন্ট বসবে হ্যাঁ রাইট তাহলে এই সিএমডি একটা কি অ্যারে ঠিক আছে সিএমডি কখন এক্সিকিউট হয় সেটা আমরা দেখব আচ্ছা আমরা আবার ডক্টর বিল্ডে ফিরে যাই দেখি কি অবস্থা ওদের ডক্টর বিল্ডে ফিরে যাই रान <coughs> डेमन ড্যাশ আইটি আইটি মানে হচ্ছে ইন্টারঅ্যাকটিভ টার্মিনাল আই ব্যাকগ্রাউন্ডে রান হবে না না ব্যাকগ্রাউন্ডে রান কিছু না বলতে হ্যাঁ আচ্ছা রাইট ওকে তারপর হচ্ছে আমার কন্টেইনারে আই রেখে দিতে হবে আইডি কি কি কন্টেইনার আইডি কি এখানে 789 হ্যাঁ 7 হ্যাঁ ওটা দিলেই হচ্ছে তিনটা অক্ষর তিনটা নিলে হবে তারপর একটা দিতে হবে যেটা হচ্ছে এস এইচ এখানে ভুল হয়েছে এটা না 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 ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে লাস্টে দেখতে এস এইচ मैं <laughs> मानी <coughs> कमांडी कर रूटेम <coughs> আপনার রুটের ফাইল নেম স্পেস কি এক রকম ভাই আপনি রুটে যান রুটের আপনি বিল ফোল্ডারটা দেখেন আপনার রুটের আপনার আপনার হোস্টের রুট বিল ফোল্ডারটা দেখেন হোস্টের আই মিন আমার মানে আপনি তো হ্যাঁ মেশিনের বিল ফোল্ডারটা দেখেন তাই এটা একটা এক্সট্রা বেশি থাকে আর কি যেগুলো আমি অ্যাড করছি এটা সেম তাহলে কেন কেন কারণ হচ্ছে এটা আপনার বেস ইমেজ যেটা দিয়েছে উবুন্টু যেগুলো ডিফল্ট দেওয়া গুলোই আর আমার সাথে যদি বেশি থাকে সেটা হচ্ছে আমি যেগুলো ইনস্টল করছি লাইক রাইট এক্সট্রা সিএলআই ইনস্টল মানে কি থাকবে 
এই এই তার মানে কি আমরা বলতে পারি যে এইটার যে ফাইল সিস্টেম আমরা যে কন্টেনার ভিতরে যে ফাইল সিস্টেম ঢুকে বসে আছি সেটার যে ফাইল সিস্টেম হোস্টের যে ফাইল সিস্টেম এটা এক না এক না এটা কি আমরা বলতে পারি হ্যাঁ ফাইল সিস্টেম তো डिफरेंट यस হ্যাঁ কেন ফাইল সিস্টেম डिफरेंट কেন কারণ আমি যদি কি করি আমি যদি এই রুটের নেম স্পেসের ফাইল সিস্টেমকে যদি পপুলেট করে নষ্ট করে ফেলি তাহলে আমি কিন্তু ওইটাকে আর ইউজ করতে পারবো না অন্য কাজ ইউজ করতে পারবো না আমি কিন্তু কি করতেছি আমার হোস্ট মেশিনের যে ফাইল নেম স্পেস ওটাকে পুরোপুরি কি রাখতেছি আইসোলেট রাখতেছি ইমপ্যাক্ট রাখতেছি আলাদা করে রাখতেছি দেখেন এখানে কি হইছে খেয়াল করে দেখেন नाथिंग আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন কেন বলেন তো কারণ আপনি এটাকে রান করে দিয়েছেন রান করে ওই ওই নেম স্পেস ভিতরে ঢুকে গেছে ঢুকে যেতে দেখছেন আরে এখানে তো অনেক ফাইল এই ফাইল কোথা থেকে আসছে বলেন তো ওই যে আমরা যখন ফ্রম নোড লিখছি তখন কি হইছে ওখান থেকে নাম আইছে উবুন্টুকে নিয়ে আসছে নাম আইছে উবুন্টুকে নিয়ে আসছে আর কি নাম আইছে বলেন তো নোডের বিভিন্ন রকম রান টাইম নাম আইছে কেন নাম আইছে কারণ নালে তো আপনি নোড চালাতে পারবেন না আচ্ছা তাহলে আপনার নোড নাম আইছে কিন্তু ও কি इमेज <laughs> लेकिन <coughs> আমি তো এখানে কি করছি আবার একটা কমান্ড বাড়াইছি তাহলে আমার বিল করতে হবে না বিল করতে হবে কিনা বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ কিভাবে বিল করব সুডো ডকার বিল এই যে লিখতে হবে লিখতে হবে এই যে এই কাজটা করতে হ্যাঁ সুডো ডকার বিল কপি আবার ডুকো অ্যাসিস্ট করে এই চেঞ্জ হইছে তো কন্টেনার আইডি চেঞ্জ হইছে পিএস করেন ডক পিএস ভাই ডক কর পিএস করে আপনি কন্টেনার আইডি দেখেন ওকে এখন আপনি ওটাকে আবার রান করেন তাহলে বিল করবেন আচ্ছা ভাই আমি স্টিল যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা কপি কেন করতেছি আসতেছি ভাই এখানে আপনার এই কপি প্যাকেজ জেসন এটা আপনার एक्चुअली মানে যেটা নোট অ্যাপ্লিকেশন 
कपि कर कारण <coughs> 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 मडिउल <coughs> 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 कैमने <laughs> ढोकेंगे <coughs> अवश्य 
এটা তো নাম দিলো আশার কথা তাই না আইডি না না নাম দিলে আশা কথা না নাম তো আপনি দেন নাই আপনি তো ট্যাগ দিবেন ট্যাগ আর নেম এক না আগে ডাইরেক্ট শো করার কথা না সবাই <coughs> আপনি যেটা বুঝাতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আমার যে হোম আমার লোকাল পিসি হোক বা হোস্ট মেশিন এইখানে তো আপনার ইন্ডেস ডট জে এস ফাইল আছে চলবে না এবং এই কারণে এই মেসেজ গুলো আসতেছে মানে আসতেছে তো আমাদের যে কারণে কপি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ওই ফাইল গুলোকে যদি আমি আমার হোস্ট মেশিন থেকে এই কন্টেনার মধ্যে নিয়ে আসতে পারি তারপরে যদি আমি নোডের মানে দেখতেছি যেটা <laughs> থাকে <laughs> তারপরে <laughs> 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 এখন আমি দেখেন আমি যদি নোট দিয়ে ইন্ডেক্স ডট জেস কে চালাইতে যাই সেটা কি আমার কপি করতে হবে না 
করতে তো হবে রাইট তাহলে এটা প্রথম কমান্ডটা লিখি এই 17 নাম্বার লাইনে যে একটা কমান্ড লিখি ভাই কপি 17 নাম্বার লাইনে এটা কমেন্ট আউট করার দরকার নেই কমেন্ট আউট করতে না আমরা আমাদের মতো কইতে কপি 17 নাম্বার লাইনে 17 তে কপি বড় হতে হ্যাঁ ওই যে তার চলে আসছে তারপরে ফাইল নেম কি ইনডেক্স ডট জেস না এটা লিখবো না এটা লিখবো না আমরা আগে এত এবারে লিখবো না লিখবো ইনডেক্স ডট জেস কি কপি করতেছি আমি আমার হোস্ট মেশিন থেকে কোনটা কপি করতেছি ইনডেক্স ডট জেস ফাইল কোথায় কপি করতেছি ডট স্ল্যাশ ডট স্ল্যাশ তো তার কি বোঝায় কন্টেইনারের রুট ডিরেক্টরিতে করবে কোথায় ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিতে ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি কোথায় ডিফাইন করছি এখানে মেক সেন্স ইমরান ভাই मनिर <laughs> भाइये <laughs> डिपेन्डेंसिंगे डिरेक्टरिंग लाइन के चिंता करें npm install ekta command e ki korte hoy package install korte hoy package er jeshe to lekha ache je amar ei package dorkar kintu package to install kore na amra shudhumatro package er jeshe file ta kinisi file ta kinisi install kori nai tole ki korte hobe 11 number line e jai ebar 11 number line e dekha ekta command lekha ache ki run tar pore ki 
npm install এটা দিলে সাধারণত কি করবে এটা দিলে সে হচ্ছে এই প্যাকেটের জন্য খুঁজবে খুঁজে পাবে পাওয়ার পরে তারপর সে ইনস্টল করা শুরু করবে বিল করি আবার এখন আপনি এই ডিফারেন্সটা বলেন যে এটা কিন্তু কমান্ড এটা কমান্ড शेष লেটটা চলে আসছে আমাকে ইনস্টল করা দরকার স্যার না রান দিব হ্যাঁ রান না ওকে রাইট কাজ করতেছ না কাজ করতেছ ট্রাফিক যাবে না এখন যাবে না সেটা পরে কারণ বলতেছি ট্রাফিক এখন ঢুকবে না আচ্ছা এবার আমরা একটা কাজ করি একটা দুষ্টামি করি এটা হচ্ছে 9 নাম্বার লাইনকে আবার কমেন্ট আউট করে দিই কি হবে আমরা কিউ কমান্ড চালাবো সবাই একটু চিন্তা করে আমরা মেসেজে বলবো 9 নম্বর লাইন কে আমি কমেন্ট আউট করে দিব কি হবে এটা রান করবে মনির ভাই মনির ভাই মনির ভাই পরে বলবেন আপনি পরে বলবেন 9 নম্বর লাইন কে আমি কমেন্ট আউট করে দিব সবাই একটু বলেন তো মেসেজে এটা রান হবে আপনি যদি আবার সার্ভিস রান করে টাকা রান না রান করুন আমি আবার এটাকে কমেন্ট আউট করব বিল্ড করব রান হবে কি হবে না যদি না হয় সেটা কারণ কি হইলো কারণ কি রান হবে জি হবে পাবে না আপনি রানিং অন জি রান হবে কারণ লেয়ার আগে লেয়ারটা তো ইনস্টল করাই আছে প্রতিবার বিল্ডে একটা করে লেয়ার তৈরি হয় মানে আগে লেয়ারে এক্সিস্টিং থাকলে তো পরে লেয়ারে আর ইনস্টল করা লাগবে না 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 এখানে এখানে ব্যাপার আছে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি একটু বলি ব্যাপারটা হচ্ছে যে ভাই যখন আনকমেন্ট করে দিয়েছে তখন সেই এক্সিস্টিং যে লেয়ারটা আছে ওটা কিন্তু চেঞ্জ আনবে তখন রান এনপিএম ইনস্টল দিলে এরর খাওয়ার কথা কারণ সে কোনো মডিউল ইনস্টল করার জন্য কিছু পাবে না তো প্যাকেজ ফাইলই তো যাবে না না ঠিক তাহলে কি হবে রান ইনস্টল তো ভাই এরকম নাকি আপনি যে এখন এই যে রান এনপিএম ইনস্টল দিলে তো আপনার টকার মেশিনের ভিতর নোট মডিউল সলিড ইনস্টল হয়ে আছে তার মানে আপনি টকার ইমেজ দেখেন টকার ইমেজে কোন কোন লেয়ারটা আছে বলি আপনি কোন কোন লেয়ারটাকে চেঞ্জ করেন আপনি 1 আর 4 এর কোন দুটো লেয়ারটা এটা চেঞ্জ করেন না কিন্তু 4 এর পরে 9 এর একটা লেয়ার ছিল কপি ফাইল হুম এটা আপনি অলরেডি নাই করে দিয়েছেন তো টকার কি দেখবে ডকার দেখবে এই লেয়ারটা চেঞ্জ হইছে তার মানে এর এইখান থেকে শুরু করে নিচে পর্যন্ত যা যা আছে সব আবার বিল্ড করতে হবে আচ্ছা জি জি তার মানে শিফট করবে সেই এই 11 নাম্বার লাইনটাকে আবার রান করবে যখনই 11 নাম্বার লাইনটাকে আবার রান করবে তখন কি ঘটনা ঘটবে এরর কবে এরর কবে কেন এরর কবে কারণ প্যাকেট ডট যে সব তো কি নাই অ্যাবসেন্ট রাইট প্যাকেট ডট যে সব যেটা সেটা অ্যাবসেন্ট सुंदर আচ্ছা কে কিভাবে ডকার বোঝে এখানে লাইন চেঞ্জ হইছে এনিওয়ান কিভাবে ডকার বোঝে এটার উপরে নেক্সট ক্লাসে যে ডকারের ফাইল সিস্টেম ফাইল লেয়ার নিয়ে কথা বলবো বলছিলাম এটার উপরে নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে একটা সুন্দরই করব সো আপনাদের মনে হয় কি 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 কারণ হতে পারে নয় নাম্বার লাইন কি কমেন্ট আউট করেন কমেন্ট আউট করে ডকার বিল দেয় मैकानिजम ফাইল হ্যাশিং হচ্ছে আমার একটা জিনিস এটা আমি পরে ক্লাসে আর বলবো জাস্ট একটা ই দিচ্ছি আপনি যে কোনো ফাইলকে 1 জিবি একটা ফাইল দিয়ে হ্যাশ করেন যে হ্যাশ আইটা পাবেন তাহলে শা 256 তে হ্যাশ করবে শা 256 ইজ এ হ্যাশ ফাংশন যে আপনি যে হ্যাশ আইটা পাবেন এই হ্যাশ আইটা ওই ফাইল সিস্টেমের জন্য ইউনিক আপনি ওই ওই ফাইলটাকে 
ওই ফাইলটাকে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় নিয়ে হ্যাশ করে কি পাবে সেম জিনিস পাবে সেম আউটপুট পাবে মানে ওই হ্যাশ এরিয়ে সেম হবে তার মানে সাপোজ আপনার একটা ছবি সে ছবিটাকে নিয়ে আমি কি করলাম হ্যাশ করলাম ছবিটাকে হ্যাশ করলে আমি কি পাবো একটা হ্যাশ নাম্বার পাবো হ্যাশ নাম্বার পাবো হ্যাশ আইডি পাবো ওই হ্যাশ আইডিটা ওই হ্যাশ আইডিটা আমার ইউনিক ওই হ্যাশ আইডিটা শুধুমাত্র কোন ফাইলকে রিপ্রেজেন্ট করে আমি যে ফাইলটা নিছি এই ফাইলটাকে রিপ্রেজেন্ট করে ড্রপ বক্স কিভাবে তার ফাইল গুলোকে সেভ করে ফাইল মেটারটা সেভ করে আপনার এক জিবি ফাইল সে কি করে চাঙ্কে চাঙ্কে ভাগ করে এক হাজার চব্বিশ এম বিকে এক হাজার চব্বিশটা চাঙ্কে ভাগ করে প্রতিটা চাঙ্কে কি করে সে হ্যাশিং করে হ্যাশিং করে কি পায় একটা হ্যাশ আইডি পায় সে হ্যাশ আইডি গুলা দিয়ে হচ্ছে সে ট্র্যাক করে যে আমার কতগুলো চাঙ্ক সার্ভারে আসছে কতগুলো চাঙ্ক এখনো ক্লায়েন্টের কাছে পড়ে আছে এটার বেসিসে সে উভয় করে ফাইল গুলোকে ট্রান্সফার করে দেখাবো দেখাবো চিন্তা করে না বাট চিন্তা করেন তাহলে আপনার একটা সোর্স কোড এই সোর্স কোডটাকে এই ফোল্ডারের ভিতরে আমি করলাম কি তাহলে করে চাঙ্ক করে ই করে ফেলো হ্যাশিং করে ফেলো এই ফোল্ডারের ভিতরে সব ফাইল ক্যাশ করে ফেলো তাহলে কি পাবো ইউনিক হ্যাশ হ্যাশ আইডি পাবো জি রাইট এখন কিছুক্ষণ পরে আমি আবার হ্যাশ করলাম হ্যাশ করে দেখলাম এই দুটো হ্যাশে মাঝখানে ডিফারেন্স আছে তাহলে আমি কি বুঝবো তাহলে চেঞ্জ হচ্ছে ফাইল চেঞ্জ চেঞ্জ হচ্ছে ভাই তাহলে আপনি চিন্তা করেন আপনি এক নাম্বার থেকে এরকম 10 নম্বরে গেলেন তাহলে কি 10 টা স্পেস সেট করছেন জি স্পেস সেট করা মানে কি ফাইল কি হইছে চেঞ্জ হইছে চেঞ্জ আর যদি ফাইল চেঞ্জ হয় তাহলে কি হবে ফোর ওভার কি করবে আবার বিল্ড করবে আমি কি বুঝতে পারছি জি ভাই বুঝছি এই বিষয়ে সেটা বুঝতে পারছি এখন কনসিকোয়েন্স এসে আর একটা প্রশ্ন আসলো যদি প্যাকেজ যদি যেসরে কোনো চেঞ্জেস আসে কিন্তু ডকার ফাইল তো যেসরে চেঞ্জটা আসছে না বুঝছ না মানে প্যাকেজ ডক যেসরে না আমি আরো কিছু ডিপেন্ডেন্সি অ্যাড করলাম হুম কিন্তু ডকার ফাইলটা তো সেম ই আছে ওটা তো আর চেঞ্জেস হয় না তখন সে কিভাবে বুঝবে ডকার ফাইল কিন্তু ডকার কিন্তু ডকার ফাইলকে মানে ওই ফোল্ডারটাকে পুরো ট্র্যাক করে ফোল্ডারে কিছু চেঞ্জ হলে পারে ওটাকে ধরে রাখে ছিল আপনি <laughs> <laughs> ক্ষেত্রে <coughs> 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 পৃথিবীতে আপনি চিন্তা করেন কেউ কি কোনো চিন্তা করছেন টরেন্ট কিভাবে কাজ করে গুগল ক্লাউড কিভাবে কাজ করে 
ডকার সরি আপনার হচ্ছে ওই নেটফ্লিক্স বা আপনার টরেন্ট যখন মুভি নামায় দেখায় না যে এতগুলো এতগুলো হ্যাশ আসছে করে একটা চেকসাম করে মানে চেকসাম এর কথা সব জায়গায় হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই ফাইলের চেকসাম মিলাইতে পারো কেন চেকসাম মিলাইতে পারো কেউ কোনো क्वेश्चन করছে না এই যে কোন এরর আছে কিনা এররটা বুঝে কেন চেকসাম এই যে হ্যাশ মিলাই এটার সাথে এটার হ্যাশ যদি ম্যাচ করে এর জন্য একটা কনসেপ্ট আছে যেমন ব্লকচেইন বা গিটহাব কিতে ইউজ করে এটা বলে মার্কেল ট্রি ঠিক আছে মার্কেল ট্রিতে কি হয় বা আচ্ছা আপনারা যে এই হ্যাশি মিলানো কেমনে কাজ করে ও যেটা করে আপনারা এই লিপ কোডে একটা প্রবলেম আছে দুইটা ট্রি সেম কিনা দুইটা ট্রি সেম কিনা এটা প্রুফ করে ও যখন একটা ফাইল কে নামায় মানে আপনি টরেন্ট আপনার ফোর ইসে মুভি নামাইছে মুভি নামানোর পরে ও কি করে পুরোটা একটা হ্যাশ এরকম এই মার্কেল ট্রি ক্রিয়েট করে আবার এই পাশে আপনি টরেন্টের যে ফাইলটা নামাইছেন সেটার ভিতরে কি থাকে জানেন আসলে এই একটা মার্কেল ট্রি যেটা হচ্ছে ওই ফাইলের মার্কেল ট্রি রিয়েল মার্কেল ট্রি এটা থাকে এই দুটো ট্রি কে সে মিলায় মিলায় দেখে কোন চেকসামটা কি অ্যাবসেন্ট যদি কোনো চেক যদি কোনো যদি কোন চাংটা অ্যাবসেন্ট যদি কোনো চাং অ্যাবসেন্ট থাকে সেই চাংটা ও আবার কোথায় নামার চেষ্টা করে পি আর একটা পি আর থেকে নামার চেষ্টা করে এবং তখন আপনাকে বলে দেয় যে ভাই ফুলটা নামে না তাই যখন ফুলটা নামে সে তখন সেটা কি করে সবগুলো চাংকে সে স্টিচ করে মিলায় মানে একসাথে করে সুতা দিয়ে বাঁধে তখন আপনি মুভিটা দেখতে পারেন बोलेना <coughs> खुब <laughs> 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 क्या <coughs> আপনি প্যাকেজ প্যাকেজ নিয়ে আসেন নাই প্যাকেজ ইনস্টল করেন নাই ও প্যাকেজ পাবে কত দিন এখন যদি আমরা বিল করতে যাই আপনার 1 এবং 4 তো হচ্ছে যে এটা ক্যাশ থেকে নেবে 1 এবং 4 ও প্রথমে নো প্রথমে ওটা এক্সিকিউট করতে যাবে এক্সিকিউট করতে যাবে দেখবে যে এই ল্যাপ তো অলরেডি আছে এই ল্যাপ তো অলরেডি আছে তারপরে পরের ল্যাপ করতে যাবে পরের ল্যাপ করতে যাবে এটা আছে কিন্তু তারপরে ওর এর পরে যে ল্যাপটা থাকার কথা সেটা তো নাই সেটা নাই কেন जेसन क्या डॉक्टर <laughs> 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 
যে 9 এর নাম্বার লাইন আর 10 11 নাম্বার লাইন আমি ফেলে দিছি তার মানে লেয়ারটাও ফেলে দিবে না 9 এবং 11 এর যে লাইনটা এই লাইনটা তো আপনি বলছেন যে ভাই এই দুটো লাইন আমার দরকার নাই তাহলে এই দুটো লাইনে কেন যে লেয়ারটা ক্রিয়েট করছো সেই লেয়ারটা কি থাকবে থাকা উচিত আপনি ডকার কে বলছেন যে ভাই তুমি এই দুটো লাইন কি রাখো না ওকে রেখে দিবে তাহলে কি এটা হইলো সালমান ভাই আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাঙ্কস সো মাচ আপনার কাছে আপনি যা লিখবেন সোর্স কোড আপনি যা লিখবেন সেটাই তো এক্সিকিউট হবে রাইট আপনি লেখছেন তুমি এটা নেয়া যায় কেন তো ওর মধ্যে লিখে দাও তাহলে কি হলো ওকে এটা ক্লোজ করবে কি হবে এটা তো ক্লোজ হচ্ছে না ওকে ক্লোজ ওই ব্লকটা লিখে দাও फाइल ইমেজ লেয়ার বাই মানে কিছু একটা আইডিয়া দিয়ে দিতেছে কিছু একটা আমরা কি লেখা জানতে পারবো যে লেখা যে কাজ করে লেখা লেখা আচ্ছা ভাই ওকে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এটাকে ওই সব কিছু ঠিকঠাক করে রান করে রান করে একটু ট্রাফিক পাঠিয়ে দিতে ভালো লাগে ঠিকঠাক করি লাইন নাম্বার 9 এবং লাইন নাম্বার 11 টু করি আর তোকে এখানে তো মানে এটা অনকমন করতে হবে নাকি এক্সপোজ করে দিই হ্যাঁ এটা কি কাজ করে এটা আমরা ডকুমেন্টেশন করব এক্সপোজ কি কাজ করে সবার কাজ হচ্ছে ডকার ডকুমেন্টেশনে যাওয়া এই কমান্ডগুলো নিয়ে আইডিয়া না পড়াশোনা করা এবং নিচে নিচে যে যে ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ করে সেই ল্যাঙ্গুয়েজে ডকার ফেল হবে একটা ডেস্কটপে একটা ডকার ফেল হবে এই আর ওকে লেটস ডু ইট বিল করি ডকার রান দেই আচ্ছা আর আগে যেন ক্লোজ করি ক্লোজ করি কন্ট্রোল সি দিয়ে ক্লোজ করি কন্ট্রোল সি দিয়ে কন্ট্রোল সি দিয়ে এটা তো ট্রাফিক যাবে না কেন যাবে না এনিওয়ান আমি যখন অনেক নেটওয়ার্কিং করছি আজকে যদি বলতে না পারে তাহলে খুবই ই হবে পোর্ট ফাইল করে হ্যাঁ পোর্ট কি হবে মাইন হয় ড্যাশ পি দিয়ে বলতে হবে ওকে ওই যে মাইন না তার প্রুফ কি একটা কমান্ড আছে সুলো নেট স্ট্যাট টানেল পি चलाते <laughs> चलो 
ওই বক্স এক্সপোজ হচ্ছে এই পর আপনি আইপি টেবিল চেক করলে কি পাবেন বলতেছে কেউ যদি 1010 পোর্টে আসে তাহলে তুমি তাকে কন্টেইনারের আইপি কত মানে কন্টেইনারের আইপি অ্যাড্রেস চলে গেছে ওই আইপি অ্যাড্রেসে 800 করে নিয়ে যাও বুঝছেন না জি জি এই প্যাকেট করো নেটওয়ার্ক নিয়ে পড়ছে আমরা সবাই ওকে ওকে এটা রান করি এবার নেক্সট সেটা আইপি দেই নেক্সট সেটা আইপি দেই আগে আগে ফেন আগে নেটওয়ার্ক আগে ম্যানুয়ালি হ্যাঁ ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো পোর্ট আছে কত পোর্টে কততে বাইন্ড হইছে দেখেন তো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো পোর্টে কত বাইন্ড হইছে উপরে আইপি ডি 6 मुख्य <coughs> भैया किसी देखा अच्छा ना क्लियर कर दे स्क्रीन टा वन जीरो वन जीरो देख सर ये पोस्ट है बाइंड हुई है पोस्ट शॉप बुली इंटरफ़ेस है बाइंड हुई है क्या लगता है सर लूप पैकेज है तो बाइंड हुई है अच्छा एक बार आपने लाइक शुरू इफ कॉन्फ़िग इफ कॉन्फ़िग इफ कॉन्फ़िग आई एफ कॉन्फ़िग है � देखा तो अपना नॉलेज है आईपी इंटरफ़ेस ईएनएस या आह ऊपर है ना डब्ल्यूएलएन जीरो टाइप इंटरफ़ेस आह क्या बात है पैकेट बिरोच चुका दिखते हैं जिसका नीचे आशा और पैकेट बिरोच चुके था दी वो जिधर <coughs> कार्ले जगह अपनी आईपी एड्रेस इटा पूछ रहे हैं जो डब्ल्यूएलए डब्ल्यूएल <coughs> 192.168 वेयर वेयर टैप तो चेंज करना है दाहिना चलो एक सेकंड रिडायरेक्ट लिख के देखते हैं देखते हैं ओके एक बार कास्ट करते हैं क्या नाम बोला तो तले कौन इंटरफ़ेस का बाइंड है इसे डॉक्यूमेंट डब्ल्यू तो हमने शॉप बुला के तो देखो जरा लिखा था कि जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो तो हमने शॉप इंटरफ़ेस चाहिए तो आपने होस्ट में से शॉप इंटरफ़ेस चाहिए तो बाइंड हिस्से तो अब आपने अपना वही नेक्स्ट चेक करने के लिए तो जाना होगा দেখেন তো আপনার রেডিস কোথায় বাইন্ড হইছে মাই সিকিউর কোথায় বাইন্ড হইছে এক্সেম লুপ ব্যাকে বাইন্ড হইছে ওকে ক্লিয়ার লুপ ব্যাকে বাইন্ড হইলে প্রবলেম কি একটা সার্ভারে লুপ ব্যাকে যদি আপনি এটা বাইন্ড করেন তাহলে প্রবলেম কি এটা হচ্ছে নেক্সট क्वेश्चन एक तो सर्वर अपनी है माइसी कोल के लूप बैक बाइंड करते हैं मानो छे लूप बैक बाइंड करते हैं लोकल ले बाइंड हो गया तो हम लोगों को इंटरव्यू से 
আমরা বাইরে থেকে ট্রাফিক যেখানে আসে সেখান থেকে আমরা ট্রাফিক ঢুকাইতে পারবো আচ্ছা এটাও ডেমো দেখাবো ঠিক আছে ওকে আজকে নেটওয়ার্কিং ডেমো কম আজকে হচ্ছে মেইনলি কি ট্রাফিক আমরা কন্টেইনার বানাইতে পারছি নেক্সট কাজ কি নেক্সট কাজ হচ্ছে একটা ওই ডক ইসে যে ওখানে একটা পিএচপি লিখতে হবে বা একটা এক্সিস কল করতে হবে কোথায় এরকম একটা সার্ভিস বানাবো একটা সার্ভিস এক্সিস কল করব এটা কি পসিবল तो <coughs> मैक्रोसार्विसाइन <laughs> मैक्रोसार्विसाइट जाए <laughs> কোবানসে ফিচারটা আছে এটা রিকনসিলিয়েশন জন্য আছে 
তো সজল ভাই এখানে কি পড পড আসবে মানে এই আমাদের এর মধ্যে যে পড গুলো হচ্ছে লাইক মানে অর্কেস্ট্রেশন করা এগুলো কি আমরা শিখবো এখানে হ্যাঁ পডটা খুব আসছে বেবি হ্যাঁ ভিতরে থাকবে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ডিপ্লয়মেন্ট পড রেপ্লিকেশন কন্ট্রোলার আগে যে ক্লাসে কি কি বলতে দেখছেন থিওরি ক্লাসে কি কি বলতেছিলাম রেপ্লিকেশন দরকার জি তো রেপ্লিকেশন এর জন্য আমার কি দরকার রেপ্লিকেশন কন্ট্রোলার দরকার আমার নেটওয়ার্কিং আমি কি তখন কি তার কিছু কথা বলি না নেটওয়ার্কিং কি আপনি করব माल्टीटे <coughs> ভাই আমরা আমরা অবশ্যই যে জিনিসটা দেখছি যে এরা ম্যাক্সিমাম তো যে প্রবলেম গুলো বা ফেস করতেছে এই ভলিউম নিয়ে সার্টিফিকেট আপডেট করা সব এগুলা এগুলা কাজগুলো কি দেখা যাবে ভাই ভলিউম ভলিউম তো দেখব আমরা অবশ্যই এটা সার্টিফিকেট কিভাবে অ্যাড করতে না করতে হয় সার্টিফিকেট কিসের সার্টিফিকেট কুবারটিস সার্টিফিকেট কুবারটিস না বিভিন্ন রকম কি কি জানো সার্টিফিকেট গুলো বলতেছে যে সিকিউরিটি পারপাসে জানো झमेला <laughs> 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 जमी <laughs> <laughs> সজল ভাই হ্যাঁ মিনিট পে বলুন সজল ভাই লাস্ট ক্লাসে আপনার হোমওয়ার্কটা কি ছিল একবার বলবেন কি আমি চারবারের মতো দেখছি কিন্তু আমি বুঝি নাই যে লাস্ট ক্লাসে হোমওয়ার্কটা কি ছিল আচ্ছা লাস্ট ক্লাসে হোমওয়ার্ক ছিল আমরা জাস্ট ডক্টর শিখলো আমরা ডক্টর এর এপিআই আছে ভাই জি ভাই ডক্টর এর এপিআই আর কোড ডিএনএস দিয়ে আপনি কিছু একটা করতে বলছেন হ্যাঁ ডক্টর এপিআই এবং কোড ডিএনএস এর ভিতরে নিয়ে পড়াশোনা করে এই ডক্টর এর এপিআই কল করে ডক্টর কন্টেইনার লঞ্চ করে দেখেন পাইথন এর এপিআই আছে সি শার্প এর এপিআই আছে আপনি একটা কমান্ড দিলে দেখবেন ধাপ করে কন্টেইনার লঞ্চ হচ্ছে ডক্টর এর কন্টেইনার লঞ্চ হচ্ছে আচ্ছা আর কোড ডিএনএস সেভ করতে হবে কোড ডিএনএস এন্ট্রি দেওয়া আছে কি এন্ট্রি দেওয়া আছে ডিএনএস নেম এবং আইপি অ্যাড্রেস ওকে এই দুটোকে প্রশ্ন করতে বলছি এটা দিয়ে আপনি ডেমো মানে দেখুন আমি কি করতে পারি কন্টেইনার নতুন করে লঞ্চ করতে পারে সেই কন্টেইনার আইপি অ্যাড্রেস আমি কোড ডিএনএস এন্ট্রি দিতে পারবো আচ্ছা ঠিক আছে रफी okay. <coughs> 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 <coughs>